Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y estamos en las Islas Feroe, un lugar por demás desconocido en el norte de Europa. La sociedad feroesa es tradicionalmente masculina. Una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres aquí es la falta de oportunidades de empleo. Aunque muchas mujeres han alcanzado puestos importantes en el gobierno y en la educación, la mayoría de las industrias de las Islas Feroe están dominadas por hombres. Por otra parte, Isla Feroe es conocida también por tener una alta prevalencia de algunas enfermedades genéticas debido a su pequeña población aislada y su historia de endogamia. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo hereditario que afecta el movimiento, la cognición y el comportamiento. La tasa de prevalencia de esta enfermedad en las Islas Feroe es la más alta del mundo. Por esa y otras razones, las mujeres de Islas Feroe buscan relaciones con hombres extranjeros basadas en la conexión emocional, el respeto y la compatibilidad y esperan que las parejas se esfuercen en todas las áreas de la vida. En cuanto a las tradiciones, en las Islas Feroe se mantiene la costumbre de que el hombre le proponga matrimonio a la mujer, a menudo de manera pública y con un anillo. Detrás de la neblina, la bruma y la llovizna, hay corazones románticos en las Islas Feroe. Debido a que las islas son una comunidad pequeña, muchas personas se conocen desde hace tiempo y las relaciones a menudo se forman a través de amigos o familiares. habitantes de las Islas Feroe son un pueblo sumamente independiente y nacionalista. Los feroeses se consideran una nación aparte, diferente de los daneses y que solo están unidos políticamente a estos a través de la mancomunidad formada bajo la misma monarquía. Para una feroesa, su relación con alguien de Copenhague es similar a la de una española y un alemán. Incluso dentro de las islas, los daneses son considerados extranjeros para todos los efectos. Evita entonces decir que esto es Dinamarca mientras pises las Islas Feroe y menos le digas a una feroesa que es una danesa. Los daneses, que son quienes más conocen las islas, tienen además un fuerte estereotipo de las feroesas 
como pueblerinas poco civilizadas y extremadamente conservadoras. Quizás parte de ello sea cierto, pero ellas son muy orgullosas de sus costumbres y tradiciones, por lo que evita criticarlas. Si te animas alguna vez a venir a las Islas Feroe, ten en cuenta que el respeto de sus costumbres es primordial. Están acostumbrados a vivir de una manera, sin intromisiones, perfectamente aislados del mundo y prefieren preservarlo. Espero que les haya gustado este breve video sobre las mujeres de Feroe, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.